Dit is de Kragge 2, een oude stortplaats in bergen op Zoom. Onder deze berg ligt huisvuil opgeslagen. Aan de bovenkant is de berg afgedicht, zodat er geen water bij het vuilnis kan komen en geen gas uit het afval kan ontsnappen. En om die bovenafdichting draait de proef. Vroeger uh, werd er een bovenafdichting uh, aangebracht. En als er andere activiteiten moesten plaatsvinden op de stortplaats, nadat de stortplaats gesloten was en er een bovenafdichting lag, heb je het risico dat die activiteiten moeten stoppen omdat die bovenafdichting eraf moet en vervangen moet worden. In de toekomst, als er geen bovenafdichting ligt, heb je dat niet meer. Dus betekent het, als je daar een bedrijventerrein op hebt, of je hebt er een huis op, of je hebt er een kantoor op, dat je dat niet hoeft af te breken omdat er een nieuwe bovenafdichting op moet komen. Financieel heeft dat grote voordelen. Want de bovenafdichting dat is heel duur en als die vervangen moet worden, dan kost dat heel veel geld. En dat kan dus in de miljoenen of in de tientallen miljoenen bezuinigingen in de toekomst gaan opleveren. En dat gaat dan niet over één jaar, want we praten over eeuwigdurende nazorg. Dus eeuwigdurend een bovenafdichting die om de 80, 90, 100, 150 jaar, hoe we er dan ook over denken, vervangen moet gaan worden. Het plan is dus om de bult alleen af te dekken met een laag die in tegenstelling tot de oude afdekking wel water doorlaat. Het afval in de berg zal daardoor gaan rotten. Aan de zijkant wordt het vocht gereinigd en zo nodig teruggepompt in de stortplaats. Als de afbraak stilvalt wordt opnieuw zuurstof toegevoegd. Het gistproces komt dan weer op gang. De berg zal hierdoor inkrimpen en door deze methode is de stortplaats over 10 jaar schoner dan wettelijk verplicht. Schoon genoeg voor een nieuwe bestemming. Wat een nadeel zou kunnen zijn, is dat er steeds water bij komt waardoor er zaken uitspoelen. Maar dat is nou juist de, voorkomen, de bedoeling dat dat voorkomen gaat worden. En dat zijn we nu allemaal aan het monitoren om te kijken dat de risico's die zich kunnen voordoen, dat we die inperken en dat we die inzichtelijk hebben, zodat we daar iets aan kunnen doen. Het blijft een proef en die kan mislukken. Maar ook dan zijn we volgens milieuwethouder Patrick van der Velde een stap verder. Nou, dan is het in ieder geval aangetoond dat de manier zoals die nu voorgesteld wordt niet geslaagd is. Dus dat die afvalberg niet versneld afgebroken kan worden. En, en dan zullen er weer andere alternatieven aangeboord moeten worden om te kijken naar de toekomst. Hoe kunnen we met zo'n afvalberg omgaan? Of misschien bedenken we gedurende de proef, en daar hebben we allemaal technische collega's voor en adviseurs voor die daar heel slim in zijn. Dat we kijken hoe kunnen we die risico's inperken en welke maatregelen moeten we daarvoor nemen. Maar dat is echt onderdeel van de proef. Wonen of werken op deze berg kan in de toekomst werkelijkheid worden. Al zitten er wel wat voorwaarden aan. Wij zullen moeten kijken, kan het stortlichaam dat aan? Kan dus, kan, uh, een, 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 dat doen we ook met een normaal huis wat gebouwd wordt. Dan kijk je ook altijd van, kan de, onder, kan de ondergrond dat hebben? En zo gaan we dat ook bij een stortlichaam uh, bekijken. Maar je, kan ook, je hoeft niet altijd te denken van het gaat boven op zo'n stortplaats. Het kan er ook tegen aangebouwd worden. En uh, als het stortlichaam het kan, kan hebben, waarom niet boven op de berg? De wethouder is vooral optimistisch. Ik verwacht uh, ja, dat in ieder geval die afvalberg enorm zal gaan slinken. Dat, en dat we daadwerkelijk over 40 jaar uh, een andere berg zullen hier zien. Of kleine bedrijvigheid, of een mooi huis, of uh, zeg het maar. Uh, als we weten wat de kwaliteit straks wordt, wat ik nu nog niet kan zeggen, uh, weten we ook wat er later uh, kan gebeuren.